天晚上，我想了一晚上，想要拿下寻星象，只有依靠一个人。谁？贺瑶爸爸。寻星是肯定要拿下，但我没想过利用贺瑶。什么叫利用啊？这这这怎么就利用了嘛？你跟贺瑶确立关系，他爸爸帮你，就等于在帮他女儿。我跟贺瑶在一起就是把双面刃，你不能只看风光的那一面。任何事情他都有好的一面，他也有不好的一面，就就跟做生意一样，你得看，利润高于风险，还是风险大于利润呢？你这话说的还是挺有道理的啊！我会认真考虑的。哎，去换个衣服啊，待会儿去趟集团。哎，这大周末的去集团干嘛呀？工作组新出了个规定，今天有个解读会。你一直犹豫不决的，是不是因为这个小姑娘？仔细看，长得还可以的。你怎么还在啊？赶紧回家去吧不好意思啊，临时有点事耽误了。赵鹏，嗯，今天你来主讲。好。昨天新出了一项规定，是关于特殊工种的。哎，来了。你是对的呀。哼，徐总经他居然问我，他居然问我下一步想怎么开展。哎，你说这事儿，哎呀。没法说呀、哎，明白就好、啊。这样多好呀，啊！咱们也轻松，哎，不用像在天坑那样辛苦了嘛。话虽这么说啊，跟你说这事儿，这事儿咱怎么收尾啊？这事儿怎么收尾？那是徐总经的事儿，不是咱们的事儿啊！啊，你呀、啊，不要想太多了。也是啊。麻烦你了，夏主任，去普陀，谢谢。我有说要送你吗？脸皮变厚。哼、嗯。你怎么住的离公司这么远啊？因为没有当总经理的舅舅啊。也没有当校长的爸爸，没有当主任医师的妈妈。可以啊，打听的挺清楚的。不是我清楚，是杜鹃清楚。杜鹃谁？你的养慕者啊。我怎么不知道我有养慕者、啊？他对你了如指掌。
连你有多少件衬衣，他都清清楚楚。不过你也别着急开心，现在小姑娘追星，我猜她也坚持不了多久。她上一任仰慕的人是思思弟弟，追了三个月换成了你。她要是知道你如此奸诈狡猾，估计你的人气超不过思思弟弟。思思弟弟，好吧，原来你也是一个老土啊！我是土吗？那你又是什么？我可能是个男人吧，披上盔甲，踏入战场，不变雌雄。大哥，这不能停车。为什么不能停？我天天停着。不是你这么停，我过不去了。过不去那是你技术不行。白沙这么好的车，他停成这样，我们怎么过去啊？你饿不饿？我看到小区门口好像是卖包子的。现在？嗯。吃包子啊？嗯，难道我们不应该想想该怎么过去吗？你爱吃什么馅儿的？纯肉还是荠菜？你是认真的吗？嗯，纯肉的。行。您好，您的商品。谢谢啊！拼号给我二两生煎。嗯，好。他去买吃的了，应该马上就回来了。不是这个时候还买什么吃？哎，他来了，来了，来了，来了。我跟你说，小伙子，我们都要接孩子了，你停在这是不对的，知不知道？快点把他开走，好吧？快点！哎，不是我哥，是他。哎呦，我要赶火车，这个怎么办、啊？哦，那我来找物业吧。对对对，找物业，快缺德吧？你说啊？你还有现金吃，赶紧想办法挪车吧。啊！赶紧这边这东西堵住了。你知道我最爱吃的东西是什么吗？快快点！方便面，不可思议是吧？从小我爸妈就不让我吃膨化食品，说对身体不好。所以我是一直到大学才第一次尝到方便面。吹啥吹啊？吹死人了都！朋友，你快点，我还赶火车呢。急啥呀？赶着去投胎啊！你怎么说话的？嘴那么臭？我车天天停着都没有毛事儿，就你们们鸟事多。妈的，你还要你死啊？干嘛？我又不是三岁小孩子呢。没什么好看的。连保安都打。你会开车，你不是新手。十年老司机。那刚才你是故意的。他
太壮了，答应他费劲儿。你也太坏了。那不然怎么办、啊？矛盾都顶死了，又没办法解决，那只能激化矛盾，让别人来处理了。矛盾都顶死了，又没办法解决，那只能激化矛盾，让别人来处理。这几件材料损耗率太高了，你另外再选几件。苏经理，这几天以前一直跟我们合作，以前您做成本主管的时候，不也跟他们合作过吗？嗯，合作过才比较了解啊。这个，苏经理，那个陈主任已经看过了，说没什么问题。陈主任的工作偏重于战略层面和运营全局。他本身的工作就很忙碌，我们做下属的要体谅他的操劳，不能事事都烦扰他。特别是这种操作层面的工作，一定要事先为他把好关。还有，按照新的工作流程，你要先汇报给我，而不是陈主任。那我知道了，我先我先回去了。张牙舞爪，动到我头上来了，甭理他，就按这个名单来。可是，主任，按照咱们集团的工作流程，必须得有苏经理的签字。嗯、你是不是以为只有你聪明？你是不是以为只有你能看清楚事实？没错。这几家的材料损耗率数据是比平均水平高，但是他们跟我们是几年的合作关系，磨合期短，一样可以降低成本，你懂吗？磨合期是个问题，但磨合期这个问题，也就是一回生两回熟，而材料损耗率却是个长期的问题。自以为是，你当别人都不长脑筋啊？如果问题这么严重，为什么我们还能跟他们合作这么多年？就算我近视，我瞎，难道汪总也看不清楚吗？我跟你说过多少次了，看问题要全面，不要抓着一点就觉得真理在握。上回领先国际竞标的教训你忘记了？就因为你，搞得我们跟天科差点干架，董事长都惊动了。我以为你吸取教训了，才提拔你当经理。没想到，你还是不知悔改。
主任，领先国际竞标事件，集团已经有了处理。要是问题在我身上，集团会处罚我的。现在集团没有处罚我，说明问题并不在我身上。苏乔啊，你这个脾气。明明是一个女孩子，却偏要比钢铁还强硬。你这样做事是行不通的。赶紧签字儿吧。领先国际项目马上要招标了，你要是不签字儿，招标就得延后。你想过这个后果吗？作为商务合约部经理。我要对自己的签字负责。这几家公司我不认可，我没有办法签字。为什么不签啊？嘴上牛角尖了呗。哎，说他们材料损耗率高，可是这磨合期也是个因素嘛。我看看，他划的谁啊？老田他们。老田。王总，你也知道，老田是个实在人。以前咱们遇到资金问题，结算拖了。哎，人家有一句怨言吧？苏小这个人，就是太爱较劲，太认死理，太技术派，一点都不灵活。苏小可能是不了解老田跟咱们的渊源，你好好跟人家说说。都说破嘴了，他就是不签字儿。哎，你说要照这样下去，这以后怎么办？你别着急啊，我找他谈谈。啊这为什么不签啊？这张分包商名单，我认为不是最佳的。这个工作态度哈，我非常的欣赏。而做事不能钻牛角尖儿，而且任何事情呢都不是一个标准。这材料损耗率是一标准，这磨合期还是一标准。您看，老田儿，实在人，你都合作多少年了？你这一提出节省材料分成，人家马上就派人盯着这材料。像这样的分包商，我们得给人一成长的机会。王总，其实划掉这四家，并不是我真正想剔除的分包商。那你要干嘛呀、啊？啊，你就是要气老陈，让老陈上我这告状了。王总，其实我们应该向万和学习，对合作的分包商进行定期评估。评估不合格的就列入不再合作的单位名单，这样可以提高工作效率，也能给分包商们一些震慑。你这个跟陈主任聊过吗？人家是你的领导，顶头上司，明白吗？你得跟人家交流，有商有量，通力合作，这才是正常的工作，这个流程嘛，对吧？我愿意和陈主任有商有量、通力合作，但陈主任他只想维持原状。自从我进公司，每次项目分包都是这些分包商，从来都没有变过。王总，我想这不是你提拔我的初衷吧？其实我们在成本控制上还有很大的空间，比如进水河项目，要是换掉几家分包商，进一步降低材料损耗率，我们的利润率。可以提高到百分之二十以上。领先国际现在正在招标，若措施得当，我们可以大幅提高利润。这老陈呢、啊，他重感情。
非他喜欢用这老人，他做起事儿来就放不开手脚。再说了，年纪大了，保守，这都在所难免。我提拔你，那完全就是看中你的拖心精神，所以你就听我的，该表达表达，该坚持坚持。年前，你们谁会相信，一部手机就能完成你生活中所有的支付？那今天呢？你们谁身上还带着钞票呢？所以不要觉得我们好高骛远，不切实际，在浪费时间做一个不可能中标的项目。目前行业的发展正处于一个洗白的阶段。是要小打小闹，最终被洗出局，还是要下定决心拿下一个标志性的项目，让我们天科正式进入第一梯队？就看你们的了。夏主任，我们不能等着被淘汰啊！天科不比别人差，别人能做的，我们也能做；别人做不了的，我们也能做。这个项目最重要的，就是分析出业主的特点，让我们能够投其所好，一击即中。贾经理。哎，这业主啊是老牌的大型企业。群星广场呢是综合性建筑群，集 A 级写字楼、五星级酒店，还有高档公寓为一体。甲方老总刘铁生，当过兵，之后转业到群星集团，从副总经理成为一把手介绍一下，这是我们刘总，这是银海的汪总。刘总你好，你好，你好，你好。汪明宇啊啊，好好，你好，我来给您介绍一下，嗯、这是我们银海的副总经济师赵鹏，刘总啊，你好，久仰家，嗯嗯，坐吧，来来,来坐来坐坐坐坐，哎，赵董呢，没有来，嗨，政府西部项目那边临时开会，董事长特意让我跟您说一声，抱歉了。啊、哦，西部项目那是大事儿，这个我能理解啊。我跟赵董呢认识很久了，嗯，客套话咱就不用说了啊。简单问一问，哎，如果这个项目交给你们，你们能做到什么程度？刘总，我们银海建筑的宗旨就是创一流工程，建一座精品的。汪总，千篇一律的场面话就不要再说了吧。是是是是，董事长跟我介绍过您，说刘总是一个豪爽人，跟豪爽人做事用不着拐弯抹角那一套。那我这么跟您说吧，呃，我们银海建筑向来都是以业主的需求为导向，我们可以满足刘总的一切需求。一切。我看你们啊，还是没有考虑仔细。等你们考虑好了，考虑仔细了，再来找我吧。啊，你陪一下吧。好了好了，我先送你。每个业主对工程的要求都不同，有的要求质量，有的要求工期，所以我们要着重的分析刘铁生的需求。杜经理，麻烦你约一下中间人。问清楚刘铁生的业余爱好和人生经历，越详细越好。好的，主任。各位，我们现在要做的就是把不可能变为可能。这当然很难，即使失败，对我们也没有损失。而如果成功的话，我们就能拿下一个制高点。我相信在座的每一个人。都希望自己的履历上能够写下“群星广场”四个字，我说的对不对？对，对不对？对，有没有信心？有，能不能拿下？能，一起加油！加油！谢谢啊
就拿这么个盒子，你不再加点料，怎么了？哎，就就这点东西，我心里头不踏实。黄叔叔快进来！爸，黄叔叔他们来了。李林，哎呀，哎呀，李林呐，三十年没见了吧？是的，是的。哎呦，你看看你，真不敢想啊！我是怕你忙，不敢来打扰你。我这工作呀，确实事情比较多，经常瘦不开身，不像你们呢。就是夏明吧？啊。果真是一表人才啊！领导过去啊！来来来，这边这边，家常便饭，别嫌弃啊！来，这这这这这，黄叔叔，你刚才说什么麻雀？啊，你爸小的时候啊，可调皮了，弹弓打得特别的好，没有一只鸟可以从他的弹弓底下溜走的。那时候啊，老师生气，罚他。在校门口，啊，挂个大牌子，站在那儿一站就是一下午，而且牌子上写着五个字：“麻雀是一鸟。<笑>”这我都记不住了。想不到您跟我爸爸这么有渊源。哎，他的黑历史可多呢。我跟你讲啊，嗯，他拿弹弓打我们老师啊，你知道为什么吗？为什么？他跟我打赌。说他拿弹弓打老师，老师不会罚的，你信吗？不信，你信吗？<笑>我也不相信呀、啊，我就跟他赌。然后呢？老师还真没罚他，知道为什么吗？嗯、<笑>我记得是那天下午的课是吧？拿着弹弓照着老师的屁股，就打过去了。打完把弹弓往我手上这么一插，撒腿就跑。老师回头看见的是我拿着弹弓，哎呀，被罚了写了一晚上的检查，我现在还记得那个数目才这么点儿。太为难您了，黄叔叔，来，我替我爸赔个不是。哎呀，好了好了好了，那些事儿啊，咱们还是关起门来说吧啊。来来来，今天老同学见面，很高兴啊。来来，我赞助一杯。哎哎哎。哎，李林呐，哎，你现在在做什么工作呀？谢谢，做工厂。哦，啊，呃，那我的名片。哦，银海集团，哎，这不是赵显坤的公司吗？啊，对，我管着一家子公司，也在做工程。业务怎么样啊？呃，还可以吧，做了这么长时间呢，啊，有点底子，呃，朋友也多，马马虎虎过得去。呃，前一阵我就听说来了个领导叫贺胜利，我猜想就是你，但是不敢认呐。呃，新任的领导是分管基建的，刚好分管到我们这一头，你这贸然相认，好像显得别有用心一样。哎呀，老同学见面而已，别想太多啊。我也是这样想的，来来来来来，我敬你一杯。来，我也敬你一杯。谢谢你帮我装修，朋友之间不用这么客气。嗯，嗯，你外甥真是一表人才啊！哎，你发现没有，长得像他妈，啊？对的，对的。您见过我妈？那是啊，你妈呀，比我们俩高出两级啊！从小学到初中都是学霸啊，一本正经的，是喜欢教育人，跟个小老师似的啊！哎呀，那会儿我可怕你妈了。只要一抓住我们俩，那就是一通大道理啊！我现在还记着呢。<笑>我妈到现在还这样。哦，我敬你一杯。好。哎，哎，看样子瑶瑶没少麻烦你吧？没有。她要是不懂事的地方啊，你别见怪啊。举手之劳吧，不值一提。他<笑>这个人呐，生活在云端里面，太理想主义，这从小。被我给宠坏了，哎，很好的，很懂事的。是啊，贺瑶这么聪明能干，又见多识广，我也是受益匪浅。好，啊，来多吃点啊，来来来来，好，谢谢谢谢。呃，我有一个小小的请求，不知道你方便不方便、啊？黄叔叔、啊、喝茶。哦哦哦，谢谢谢谢谢谢。什么请求啊？我尽量。啊，你看这人年纪越大呀。
，越怀念小的时候。见到几十年没见的老同学，这心里头分外的激动。你你呢？呃，又是大忙人，见一次不容易。今天见一面的话，下一次见什么时候谁都不知道，所以、呃、能不能方便合个影留个念呢？<笑>老同学，没什么方便不方便的，来吧。哦，好好好，来来，下面。呃，一二三，来再来个二二三，好，二二三。爸爸，你觉得怎么样？有些话呀，要想好了再说，说多了会引起误会。啊，是我没想到，没想周全，我以为你们之间的关系很亲密呢。老同学，到家里面来，坐在一张桌上吃饭，那不一定就是一家人。以后我知道了。不会有下次了，小伙子，这桌上没少夸你。嗯，可你想过没有？他是在夸你啊，还是夸你爸我呀？这方面我也有考虑。瑶瑶，万丈深渊终有底，唯有人心不可量。你要谨言慎行啊。我记住了，爸。作为我的女儿，你必须做到守住底线。你确定是这儿吗？找了大半个球场，连个影子都没有。肯定在，我跟秦台确认过。搞什么搞？这种地方，都替客户保密的。长得好是吃香。来了，左边。别看看路啊,啊没事吧？没事，没事，没事。对，对不起，对，对不起。哎，不，不，不，不好意思，不好意思，不好意思，我手手手手手滑了，要要紧不要紧？我要不要我？没事。啊啊，不好意思啊，水水平不高，水平不高，不好意思，不好意思啊。对不起啊！哎，确实有几根，确实是手感不错，但没有你说的那么邪乎吧？嗯，要不我说，嗯，刘总啊，您的运气啊，还真那么玄乎？哎，好吧，是的。怎么说啊？人格魅力呀、啊，对吧？夫人就是你，刘总，好的。四零二的客人已经帮你买过了，他说非常抱歉。必须一杆进洞啊！对对对，刘总，嗯，我们这桌单被别人买了，谁买了？听说是四零二的客人，还一直跟您道歉呢。嗯，我是觉得还挺讲究的，人家讲究，咱们也不能马虎啊！啊，阿明啊。阿明，哎，哎，哎，你就说他们才几个人，就这么能吃，这净捡贵的挑。赶紧把衣服穿上。哎，你确定他们一定会来找我们？刘铁生是个讲究的人，他不会随便欠人情的。你就别在乎这些细节了。抓紧时间，还有正事要办。
晚上好，三零五的房客，请你们去雅诗喝茶。刘总，嗯，四零二的客人有急事先走了，他们让我转达感谢。哦。哎呦，手机掉了！哎，不好意思，不好意思啊。哎呦，怎么是你呀、啊？哎，怎么是你呀、啊？真巧了，真巧了,巧了，太巧了！你这是飞哪儿啊？啊，我回上海。巧了，就这一般。哎，是。我姓刘，刘铁生啊，黄李林啊，我我我外甥，夏明。你好，你好。有了这第一步，之后就好开展了。回去开会。哎，好样的！材料损耗降低百分之一，人工费用和计划一致。机械费用降低百分之一。我分析了一下，原因是调度得当。原本打算租用三台吊车，最后就租用了两台。这就是上个月净水河项目的经营情况。嗯，不错，每个月都能进步一点，保持这种状态就好。嗯，还有什么要说的吗？没有，散会。老陈，苏晓，到办公室来一趟。昨天晚上和老蔡他们打麻将，说万和搞了个什么玩意儿，挺管用的。嘿，说我这记性，什么玩意儿来着？分包商评估体系，听说过吗？定期评估分包商，不合格的就不再列入合作的名单之内。哎，我觉得还挺好的。你们觉得呢？咱们也搞一个。啊，我觉得挺好的。这样可以让分包商有危机感，促进他们自我净化。老陈呢？好，非常好。那苏晓，我不得不在你的领导面前批评批评你了啊！哦，王总，您说。本来我以为你这个人挺有想法的，我希望你能给这个商务合约部带来新的气息。可你升职都快两个月了，你干什么了？不能分包商评估体系这事儿，我出去打个麻将，我回来我告诉你吧。啊，是王总，是我的错，我一定改。老陈，我也得批评你。王总，是我的错，不，我是没想到，不是你不是这个问题。你统揽全局，这具体的事儿，你让他们去干。不是你的问题，是你太好了，你老护着你的下属，他妈你老服了他们。他们能长大吗？该放手放手，对吧？让他们干，让苏小干，我就不信他历练不出来，是不是？是，王总，我，你说的对，我是有这个老毛病，一直改不了，我我一定改，一定改。哎，你们这话可今天就放这儿了啊，我都听进去了，说没有用啊，咱们看今后的表现。这回就这样啊，下回可就不是表面上的批评了。我这儿不养废人，啊，分包商评估体系这事儿，咱得练起来，啊，领先国际这项目，那都竞标了，等着用，啊。行，汪总，我明白了。一切，哎，咱们数据说话，不要感情用事，啊。苏晓，不错，长本事了。陈主任教导有方
，哥，你就让他搞去吧。咱集团多少块钱呀？还不是上有政策，下有对策。他也就是新官上任三把火，烧几回就没事了。再说了，换哪家分包商，您那份都少。做饭包的都懂事儿，你还没有明白，他是和汪洋串通一起。我气的是这个。在享受着。